வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்காங்க இதை பற்றி நிறைய பேர் டிபேட் பண்ணுறாங்க நிறைய வர அறிஞர்கள் வந்து கருத்து சொல்லியிருக்காங்க வல்லுநர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உளவியல் ரீதியாக குழந்தைகளுக்கு சிர சிரமங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உண்மைதான் இது வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டிவைஸ் இது சாதாரணமாகவே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெரியவங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது கூட நைட் படுக்கும்போது கூட அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தன்னோடய பெட்ரூமில் வைக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க இப்போ இருக்க சூழ்நிலை கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டிவைஸை நம்ம பழக்கப்படுத்திடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டி வேவ்ஸ் எவ்வளோ தூரம் குழந்தைங்களை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் எந்தெந்த ரிசர்ச்சும் இல்லை எதுவும் இல்லை இப்போ அந்த பள்ளிகள் அதுவும் முக்கியமாக இந்த சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் குழந்தைங்கள ஐந்து மணி நேரத்துலேருந்து ஆறு மணி நேரம் அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்க அனுப்புகிற ஹோம்ஒர்க் அது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த வாய்ஸ் மெயில்லையோ இதுலேயோ கொடுக்குறாங்க இதை மறுபடியும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு குழந்தை எக்ஸ்போஸ் டு த மொபைல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்ட கிட்ட ஒன்பது மணி நேரம் நம்ம ஆளுங்க உடனே கேட்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ மட்டும்தான் கேட்பீங்க அறிவு ஜீவிங்க மாதிரி கேட்பாங்க பப்ஜி விளையாடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க வீடியோ கேம் நம்ம அதையும் தான் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அது பப்ஜி விளையாடுறது வந்து நாங்கள் எந்த விதத்துலேயுமே நம்ம வந்து அதை சரின்னு ஒத்துக்க முடியாது ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை ஒரு பதினைந்து வருடமாக நம்ம நடத்திட்டு இருக்கின்ற முறையில் சொல்கிறேன் என்ன தான் இருந்தாலும் மொபைல் டேட்டா நம்ம டெக்னாலஜி ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணாலும் கல்வி முறை அப்படிங்கிறது அது நாலேஜ் ஷேரிங்கில் தான் இன்னும் வளர்ந்த நாடுகள்லாம் இன்னும் ஏன் வந்து கல்வி முறையை வந்து பள்ளி பள்ளியிலையும் சரி அதில் கல்லூரிகளிலும் சரி அந்த அந்த முறை பழைய முறைப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா அது இன்னும் நம்ம இன்னும் ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜிக்கு இன்னும் கொண்டு போகலாம் பல் மடங்கு நல்ல டெவலப் ஆன கண்ட்ரிக்கு கூட இந்த விஷயத்தை அவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அந்த கல்வி முறை வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து மிதமான முறையில் அதாவது ஒரு மணி நேரம் இல்லை அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு நான் நம்ம எப்படி ஒரு கிளாஸ் அவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணுறோமோ இந்த மாதிரி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் காலை ஒரு ஒரு செஷன் இல்லை ஈவினிங் ஒரு செஷன் அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் கொடுத்துட்டு மிதமான ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொடுத்தாலும் அது ஒரு சரியாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மிதம் மிதமான அளவுன்னு நம்ம எப்பயுமே ஒரு அரசாணையோ ஏதோ சொன்னால் இந்த ஸ்கூல்ஸ் வந்து மிக மிக சில ஸ்கூல்ஸ் மட்டும்தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மிச்சவங்க யாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதனால் நம்ம சுப்ரீம் நம்ம ஹைகோர்ட்டில் சொல்லியிருக்க விஷயம் சரியான விஷயந்தான் ஏழாம் வகுப்பு வரை கூட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த ஏழாம் வகுப்புக்கு மேலே கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கான அவகாசம் அந்த செல்ஃபோன் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டிவைஸோட எக்ஸ்போஷரில் அவங்களோட அவைலபிலிட்டியை வந்து எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க யோசிக்கணும் ஏன்னா மாலை மா ஒரு நல்ல கேப் கொடுக்கணும் ஒரு செஷனுக்கு இன்னொரு செஷனுக்கு ஒரு கேப் கொடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் விடுத்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு செஷன் ரெண்டு செஷன் மத்தியானம் ஒரு ஒரு செஷன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹோம்ஒர்க் அந்த மாதிரி வேலை பழுவை குறைஞ்சி இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நல்லது அது இல்லாமல் பேரண்ட்ஸோட கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அந்த கைடன்ஸ் அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறப்பையோ பண்ணும்போதோ அந்த கைடன்ஸ் இருக்கணும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் ஹையர் செகண்டருக்கு எடுக்கிறாங்க ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அது வந்து ஒன் ஹவர் ஒரு செஷன் ஒன் ஹவர் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் ஹவர் பிரேக் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவர் செஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் மார்னிங் கொடுத்துட்டு ஈவினிங்கில் ஒன் ஹவர் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வழிகாட்டுதல் வந்து ஹைகோர்ட்டே கொடுத்துடணும் அந்த ஹைகோர்ட் கொடுத்துட்டு ஏன்னா எனக்கு த நாம் ஒரு செய்தியை கூட படித்தோம் ஈரோடு பக்கத்தில் ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு ரெண்டரை நாள் பப்ஜி கேம் விளாண்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் கண்டினியூஸாக அந்த மன தோற்று போன அந்த மனோவத்தில் அவன் இறந்தும் போகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டரை நாள் எக்ஸ்போஷர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து பப்ஜி கேமுக்கு மட்டும் இல்லை அவன் இப்போ நம்ம குழந்தைங்க படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு
சென்னை இந்த மாதிரி எக் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாங்குகிற குழந்தைங்க இந்த மொபைல் ஃபோன் எக்ஸ்போஷர் கிளாஸ் எடுக்கிறது திரும்ப ப படுக்கிறது மறுபடியும் எடுக்கிறது இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த அவுட் சைடு எக்ஸ்போஷர்னால் அந்த மாடி மேலே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறது யோக பயிற்சி பண்ணுறது மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது நல்ல விஷயங்கள் அவங்களால கேட்குறது இந்த டிவி மறுபடியும் அகெயின் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மொபைல் முடிச்சுட்டு டிவிக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே கொடுக்க வேண்டிய கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் இது இல்லாமல் இன்டோர் கேம்ஸ் நிறைய இருக்குது செஸ் விளையாடலாம் செஸ் விளையாடலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பரமபதம் விளையாடலாம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இதை நம்ம செஞ்சோம்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அதாவது ஆன்லைன் நமக்கு ஃப்யூச்சர் தான் அது அளவு அறிந்து ஆன்லைனில் இருக்கிறது ரொம்ப மிக முக்கியமானது இந்த டிவைஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியுமோ குறைச்சி பண்ணோம்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்